Posibleng lumuwag pa ang ipinatutupad na quarantine restriction sa bansa sa susunod na dalawang buwan. Ayon sa UP Okta Research, ito ay kung mapapanatiling mababa ang maitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. It has to be sustained for at least one to two months before we can maybe relax further yung measures natin, yung quarantine measures. Because we have to reduce the number of cases. We're still getting 2,000 cases per day. That is still a big number of cases for NCR. So that's why we have to work together. Medyo nakikita na natin yung light at the end of the tunnel. If we can sustain this, Ayon kay Dr. Guido David ng UP Okta Research Team, bumababa na rin ang positivity rate ng mga kaso sa bansa dahil sa pagpapairal ng MECQ. Dati ay mahigit tatlo hanggang apat na libo ang naitatala kada araw. Nitong mga nakalipas ay may average na tatlong libo pababa na. Isang magandang balita rin anya na ang ilang lugar na nakikitaan na ng pagbaba ng kaso ay sa NCR at Calabar Zone. Ayon pa kay Dr. David, ang flattening of the curve ay malinaw na pagbaba ng mga naitatalang nahahawa sa COVID-19. Nasa 0.94 na lang anya ngayon ang reproduction number mula sa 0.99 noong nakaraang linggo. Ibig sabihin isa na lang ang nahahawa ng isang positibo sa COVID-19 kumpara sa nasa dalawang tao ang nahahawa sa mga nakalipas sa buwan. Ngunit ayon naman sa DOH, dapat maging maingat sa paggamit ng terminong flattening of the curve. Iniiwasan nga ho namin sabihin yan dahil ayaw natin magkaroon ng complacency among our population. When we talk about flattening the curve, it is uh, spreading the number of cases in a longer period of time so that our health system will not be overwhelmed. Pag tinignan po natin yung graph dyan, uh, ayaw natin na magsaspike yung graph ng mataas over a shorter period of time. Ang gusto natin, humaba yung period of time para dun sa mga kasong darating para yung ating health system nakakaagapay. That is the meaning of flattening the curve. Iniulat din ng DOH na kahit paano yung nakaaagapay ang health system sa bansa pagkatapos ng dalawang linggong MECQ sa mga lugar na may mataas na kaso. Katunayan wala na sa warning zone ang critical care utilization sa bansa gaya ng sa NCR. Our critical care utilization sa ngayon, pag tinignan natin, Uh, nasa 50% tayo as of uh, for the whole country, meaning 50% ang utilized, may 50% available. If we look at uh, the different regions, no, specifically NCR, Cebu, and also uh, Region 4A, makikita po natin na slowly bumababa po ang utilization natin. Ang NCR po ngayon ay nasa 66%. And uh, ito po ay uh, katulad ng sabi namin last week, no, comparing it bago po tayo nag-MECQ, it was hitting 80-81%. So we can say na yun po mga ginagawa nating strategies are working. Although it is not immediate, pero nakikita po natin na nagbabago po at nadidecongest po natin somehow ang ating mga ospital. Sa pagtaya ng UP Okta Research Team, sa katapusan ng Setyembre ay posibleng nasa 330,000 na ang COVID-19 cases sa bansa. Posible umanong hindi umabot sa ganito kadami kung mapananatiling mababa ang bilang ng nahahawa. Ayon naman sa DOH, mapagtatagumpayan anya ito kung lahat ay magiging responsable sa pagsunod pa rin sa health protocols. Ay ko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.